ببرنامج اللايف نحن دائما بنحب نعرفكم مشاهدين على اشخاص مميزين بمجتمعنا ضيفتنا هي سيده استثنائيه وصلت لاعلى المراتب مراتب بالقطاع المصرفي مطرح ما مش معودين انه نشوف سيدات او نساء يوصلوا للمراتب العليا راح تشرح لنا اكثر برحب بسيده نهله خداج بودياب اهلا وسهلا فيك شرفتينا شكرا حضرتك رئيسة العمليات التنفيذية ببنك الموارد اليوم بدنا نحكي عن آخر منصب استلمتي وهو ترأس قيادة مجموعة تمكين المرأة بالمصارف والمؤسسات المالية العربية من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب مبروك تسلمك هالمنصب وقبل ما نحكي عن دورك وعمل هالمجموعة بدي أحكي شوي عن خلفيتك الكتير مهمة حضرتك ربيتي بكندا ودرستي كمان بكندا درست إدارة أعمال وعم بتحملي هلأ الدكتورة بتصور بها المجال صح, صح. نعم. ليش اخترتي القطاع المصرفي علما أنه قليل ما نشوف نساء خاصة بالمراكز العليا بها القطاع أول ما رجعت من كندا اشتغلت بشركة إرنست أن يانغ اللي هي شركة بتعطيك شركة عالمية شركة عالمية وبتسمح لك أنك تشتغلي على قطاعات مختلفة كليا قراري لامرؤ على القطاع المصرفي ما كان قرار القطاع المصرفي اشتغلت مع بنك الموارد تحت اثار ارست ان يانغ وشفت انه هيدا محل رح يعطيني مجال اني احط كل طاقتي وانه اعمل نتيجه لانه الانسان لما يقرر وين بده يروح بحياته ما لازم يقرر شو المنصب بيعطيه لازم يقرر انا باي موقع ممكن اثر على مؤسستي على اهلي على مجتمعي على كل على, كل على هالاساس نربى ومنعيش لما بنكون بدول الخارج ما ما في تفرقه صح بين الجنسين صح بنتذكرها كثير بلبنان بلبنان متذكرة بوضوح نعم. بعتقد أنا أنه المرأة عم, بت... عم بتجرب أنها تظهر وتبين كفاءاتها بالعالم كله سوا نحن بلبنان بدنا شوية وقت أكتر لأنه الكالتشر ما بتساعدنا كتير ستنا هلا حضرتك عم تثبتي بالمثال انه المراه بتقدر تتقدم باي مجال او اختصاص بتختاره حملتي عده مناصب كثير مهمه بالقطاع المصرفي ونلتي عده جوائز تكريميه خليني بس اعطي لمحه عن خلفيتك نلتي جائزه تميز بدور المراه بالقياده المصرفيه بلبنان من اتحاد المصارف العربيه تكرمتي عام 2015 من قبل اتحاد المصرفيين العرب كاحدى النساء العربيات الاكثر تاثيرا بالاقتصاد والقطاع المصرفي في خبرتك بهالمجال بتتخطى 30 سنه واكيد اخر منصب بتحملي هو ترأس مجموعه تمكين المراه بالمصارف والمؤسسات الماليه العربيه، قد ايه فخوره بهالمنصب وخبرينا شوي عن عمل هالمجموعه. فخوره كثير اكيد خاصه انه انا المنصب انا ما سعيت له كان الاتحاد اللي اجى وطلب مني اني استلم هيدا الدور شفته مجال للتغيير انا خبرتي كلها وكل مبادئي هي انه الانسان لا يضلوا يضلوا عايش ولا يضلوا فكره عم يشتغل بده على طول يواكب التغيير سو so شفت هذا الرول انه محل بقدر يمكن ساهم باني اعمل تغيير على صعيد المؤسسات لما تعمل تغيير على صعيد المؤسسات رح يطال المجتمع وبالتالي انا بكون شعرت انه انا عملت شيء لساعد المؤسسات مجتمعي وطني اخر شيء معروف أن المؤسسات بحاجة للمرأة عامة أولا للتوازن ليش المؤسسات المالية بحاجة للمرأة ليش مهم هالموضوع المؤسسات بحاجة ماسة للقيادة النسائية مش مش منقول كلمة توازن بس هي القصة كتير أكبر من هي شو يعني توازن إذا بتجي بتطلعي بالمؤسسات بعد الحرب العالمية الثانية لحد 1990 كان الأسلوب الإداري المتبع شيء واليوم حاجتنا شيء ثاني، ليه؟ لانه بهذا الوقت كان الاسلوب الاداري المتبع هو تعليمات بتنعطى للمؤسسه حتى المؤسسه تنفذ وبالتالي كقائد مؤسسي كمدير بالمؤسسه الكفاءه المطلوبه كانت قوه والقدره انك تكتبي تعليمات كثير واضحه حتى موظفين يقدروا ينفذوا والمدراء يقدروا ينفذوا. كان هين انه نوصل لنتيجه بهداك العصر، بس بعد 1990 وبعد وجود الانترنت هذا الشيء بطل يكفي لانه المؤسسه صارت ما عم بتدير اطارها الجغرافي، صارت مؤسسه بدها تدير العالم وبدها تواكب التغيرات اللي بيصيروا بالعالم، صار بدنا من موظفينا يفكروا، بدنا اياهم يبدعوا، بدنا اياهم يحطوا كل شغف بالمؤسسه. بالتعليمات هذا الشيء ما بنوصل له، 
انت فيك تطلبي من حدا ينقل قنيني من محل لمحل ما فيك تطلبي حدا يكون خلاق نعم ليكون خلاق بدك تعملي الجو اللي بيخليه يكون خلاق بدك تعملي جو في نعم. تواصل بدك تسمحي للموظفين وفي تنوع وفي توازن صح مم. العلم يعني المقالات اللي مكتوبه بهارفارد بتبرهن انه المراه مبدعه بهيدا الاسلوب الاداري مبدعه الاكسبيرينس بتفرجي انه المراه مبدعه بهيدا الاسلوب الاداري اليوم دور الليدر دور رئيس المؤسسه هو شو يفعل مؤسسته يفعل الطاقات تبع مؤسسته هذا الشيء بيتطلب انك تخلي الانسان اول شيء تبني انفايرمنت يكون كثير في ثقه بين الموجودين في كثير كوميونيكيشن بدها تصير في طريقه لحل المشاكل تختلف هول كلهم ما بينعملوا بالتعليمات هو اللي بينعملوا بانه الطقم الاداري يصب كل قلبه بهول العلاقات ليبني مؤسسه قادره تواجه التغييرات العالميه اللي عم بتصير كل ربع ساعه نعم. والا صار في ضغط كثير كبير على المؤسسه المراه بهذا الاطار مبدعه والتاريخ برهن في انترفيوز انعملت مع شركات عالميه كثير ناجحه بيربطوا نجاحهم لانه في عناصر نسائيه بتقدم المراكز عندهم صح سو نحن عم نقول انه يا مؤسسات عرفوا انه انتم بحاجه ماسه يعني اثبتوا هالشيء عن فعل وعن بمثال صح, صح. واذا بتروحي بتقري اي شيء بيحكوا اليوم عن مشاكل المؤسسات كلها مربوطه مم. بالجو المؤسساتي كل الكتب عم تنكتب حول شو بدنا نعمل حتى الناس تتعاون شو بدنا نعمل حتى الناس تكون خلاقه اكثر بتكون تعملوا نعم. اسلوب اداري مختلف استثناه لا خبرينا شوي عن دور هالمجموعه مجموعه تمكين المراه وشو الخطط الاستراتيجيه اللي محضرتيها بهالمركز في مجال كثير كبير انه نعمل توعيه حتى المؤسسه اول شيء سو نحن رح نشتغل على نطاق تو أه، المنتس يعني نعم. المؤسسه والمراه نعم. المؤسسه والمراه اول شيء ضروري المؤسسه تعرف شو المهارات اللي المرأة برهنت انها بتقدر تجيبها لانه المؤسسة بحاجة لها او so بتتخطى بدنا... رجل فيها فينا نقولها انا عم بجرب بروح لهون <تصفيق> انا عم بقول لك انا عم بجرب بروح <تصفيق> لهون انا عم بقول انه انت يا مؤسسة لازم تعرفي انه في ادوار معينة الستات اظهروا ابداعهم بهذا المجال سو so, uh, مفروض انك من شان مصلحتك يا مؤسسة لازم العنصر الادائي سوري العنصر النسائي يكون موجود بالطقم الاداري لا تقدري تواكبي العالم اليوم سو uh, so هي منا خدمة اجتماعية انه نوظف الستات هي حاجه للمؤسسات لا. اول شيء ثاني شغله بنحب كثير نركز عليها ونشتغل عليها هي عند المراه المراه لازم تعرف قدراتها ولازم تعرف قد ايه المؤسسه بحاجه لها لما المراه تعرف هذا الشيء رح تفوت على المؤسسه بروحيه مختلفه وبثقه وبثقه اللي في يعني فراغ كبير بهال ورح تعطي كل اللي عندها وال 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 والرجل رح يكون كثير مرتاح لانه اليوم لما يكون في خلل بالطقم الاداري ما في 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 عذاب هن عم يتعذبوا ليقدروا يغطوا محلات هن بحاجه انه يكون معهم ستات عم بيساعدوا بهذا الموضوع وبالتالي المؤسسه بدها تنقل من انه انا موظفه هالقد ستات وهالقد رجال لانا نعم. موظفه طقم اداري شريك ب بانه يشتغل بمؤسستي وبانه انه يقدر يواكب نعم. العالم استاذ نهله ما بقى معنا وقت كثير ولكن بدينا مرق نقطة كثير مهمة، شو وضعنا اليوم بلبنان بالنسبة للمناصب اللي بتحملها السيدات بالمراكز الإدارية بالقطاع المصرفي؟ وشو بتقولي للنساء اللي عم بفقت تفكروا يدخلوا بالقطاع المصرفي؟ القطاع المصرفي في عدد كثير كبير من الستات عم يشتغلوا، أنا كثير بتمنى أشوفهم بمراكز وعم بيبدعوا، بحب كثير أشوفهم بمراكز كثير ظاهرة أكثر، مراكز إدارية أعلى ليقدروا يأثروا على المؤسسة ككل آه انا بفتخر بالسيدات اللبنانيات لانه عندنا كثير وعم بيعملوا شغل رائع ما عم بيبينوا كثير بس مش مهم يبينوا مهم نعمل تاثير بالمجتمع وبدعي كل السيدات انه يعرفوا قد ايه هن عندهم قوه هائله وقد ايه المؤسسه بحاجه لهم ولما يفوتوا على المؤسسه يفوتوا بهالتفكير ما يفوتوا بتفكير انه انا بدي وظيفه من 8 ل 2 يفوتوا عارفين كثير منيح قد ايه المؤسسه بحاجه لهم 
يلوحوا ورايحين على مكان يكونوا خلاقين فيه صح نهله خداج ابو دياب انا بشكر حضورك معنا انا بشكر اكيد بنفتخر فيك وبكل الانجازات تسلمي وانا بفتخر فيك وبكل السعاده اهلا وسهلا فيك بنتمنى عليك تفكري بمنصب سياسي كمان قريبا مع اقتراب الانتخابات <تصفيق> النيابيه بتستاهلي تسلمي شرفتينا تسلمي شكرا شكرا وقتي مشاهدينا ولايف بكمل خليكم معنا